इस वक्त भारत में सबसे बड़ी बहस है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की और ये वो कॉन्टेक्स्ट है जो भारत की एस्पिरेशंस हैं वन नेशन वन लॉ के लिए है कि बीच में कोई और लॉज ना हो और यही एक सच्ची डेमोक्रेसी और सच्चे सेकुलरिज्म की निशानी होती है कि एक कानून एक कौम के लिए है लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो एक देश और कई पैरल कवानीन की बात कर रहे होते हैं मुझे समझ नहीं आती कि क्या यही सेवल सेकुलरिज्म की सच्ची डेफिनेशन है या ये एक पॉलिटिकल ढकोसला है बातचीत इससे हम शुरू करेंगे और साथ बातचीत हम जोड़ेंगे पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरा में थे तो उस दौरान फॉर्मर प्रेजिडेंट यू बराको ओबामा ने भी एक कंट्रोवर्शियल और अननेसेसरी स्टेटमेंट भारत की माइनॉरिटीज के हवाले से दी उसको भी हम इसी कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करेंगे और फिर एस में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शबाज शरीफ ने भारत की तरफ इशारा करते हुए नाम लिए बगैर कहा कि इस रीजन में ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ बुरा सलूक होता है और ये बात वो कर रहे हैं जिनके अपने हाँ माइनॉरिटीज के साथ रिकॉर्ड बुरा सलूक होता है ये सब बातें प्रोफेसर धीरे शर्मा जी के साथ होंगी हमारे साथ रोहतक से आईआईएम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और स्कॉलर जुड़े हुए हैं मैं स्वागत करता हूँ प्रोफेसर धीरे शर्मा जी का सर वेलकम ये बताइए कि इस वक्त भारत में जो टॉक ऑफ द टाउन वाला मामला है वो यू और ये बहुत ही लॉन्ग अवेटेड किस्म की चीज़ है जिस पे भारतीयों की अक्सरियत चाहती है कि एक देश के लिए एक लॉ हो ज़रा हमें इसकी अफादियत और इसकी पॉसिबिलिटी के बारे में सबसे पहले बताइए देखिए जी के सबसे पहले तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसकी रिक्वायरमेंट या इसका मैंडेट ज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल सेवेंटी आर्टिकल फोर्टी फोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर इट इज स्टेटेड वेरी कैटेगोरिकली मैं आपके लिए इसको पढ़ के भी बता देता हूं इट स्टेट कैटेगोरिकली दैट द स्टेट शेल स्ट्राइव टू एंड टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इट सिटीजन अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में आ गया तो इट सो हैज हैपन नन ऑफ दी गवर्नमेंट ड्यूरिंग द 73 थ्री ईयर्स टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू थिंक अबाउट इंप्लीमेंटिंग ऑल दो यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज बीन ऑन द मैनिफेस्टो ऑफ द करंट रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी इन टू एंड टू बोथ मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा तो इसको लागू करना इज लाइक इंप्लीमेंटिंग द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज जस्ट दैट नो बडी हैड बॉदर्ड और नो बडी हैड स्ट्राइव टू इंप्लीमेंट इट एंड इट इज वन लॉ फॉर वन फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया दैट लॉ ऑफ कोर्स डज नॉट अप्लाई टू दी पीपल हु आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया देर विल बी कॉमनैलिटी इन द सिविल कोड और सिविल कोड में बहुत सारी बातें आ जाती हैं उसमें मैरिज आ जाती है उसमें एडॉप्शन आ जाती है उसमें इनहेरिटेंस आ जाती है उसमें मेंटेनेंस आ जाती है तो ये सारी चीजें उस तहत आती हैं तो उसमें अगर कॉमनैलिटी हो तो उसका कोई हर्ज नहीं तो भारत में इसको एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाया जा रहा है जैसे कि वहां के सिटीजन से कुछ छीना जा रहा है और इसको दोनों तरफ से मुझे सबसे बड़ी हैरानगी ये होती है कि Uh, एक मोमेंटम ऐसे बनाया जा रहा है अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बड़े मैं नाम नहीं लेना चाहता बहुत ही बड़ी न्यूज uh, नेटवर्क ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है हाउ यूसीसी विल इम्पैक्ट द हिंदूज ऑफ इंडिया के हिंदुओं के ऊपर जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो बेनिफिट्स हैं वो भी चले जाएंगे बिकॉज यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो उनसे वो छीन लेगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में 
कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं अगर दे डिक्लेयर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो कहते हैं वो भी चले जाएंगे तो ये जो यूसीसी है दिस इज आल्सो एंटी हिंदू इट इज नॉट जस्ट एंटी द माइनॉरिटीज ऑफ हिंदू बट अगर आप ओवरऑल सेंस में देखें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि स्टेट हैज टू एंडेवर टू गिव अवल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड अब वो उसकी बात चल रही है तो मेरे ख्याल से इसमें किसी का नुकसान तो नहीं होना चाहिए और इसे किसी नेगेटिव साइड से तो नहीं देखना चाहिए जी देखिए अभी यूसीसी के हवाले से गवर्नमेंट भी डिबेट करने जा रही है पार्लियामेंट में और ये हम बात जैसा कि आपने कहा 1950 से इसकी प्रोविज़न मौजूद थी मगर भारत की किसी सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लेजिसलेशन जो है फॉर्मल लेजिसलेशन अब तक नहीं की अब इम्कान की लेजिसलेशन होगी पहले हम सुना करते थे धीरे साहब कि इसके लिए आलमोस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ही ऑन बोर्ड थी लेकिन जैसे ही ये प्रैक्टिकली टेबल होने जा रहा है पार्लियामेंट में तो एकदम से इस पर राजनीति शुरू हो गई तो इसका क्या कारण आपको नजर आता है ये देखिए इसके जो सीड्स है ना वो 1980s में शुरू हुए सो देर इज अबरा एक मोमेंटस और सेमिनल केस है विच इज शाहबानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस ये था जी ये दिस वॉज अ वुमन हुड बीन डिवोर्स्ड बाय अ मुस्लिम मैन and she contested for her alimony unhone apni alimony ke liye lower court mein contest kiya kyunki uske jo husband the wo unhone kaha ki maine to apne jo nikah ke time pe jo sharte rakhi thi uske hisab se maine ise talaq de diya hai aur talaq dene ke baad ab jo mujhe jo maintenance ye mang rahi hai that does not apply to me so lower court ne order diya in support of the of shabano कि भाई इसको कोई वही दो सौ रुपए ढाई सौ रुपए तीन सौ रुपए मेंटेनेंस आपको देनी पड़ेगी पोलिटिकल इशू उसमें फिर जो एडवोकेसी ग्रुप हैं बट मुस्लिम एडवोकेसी ग्रुप वो शामिल हो गए उन्होंने इस जजमेंट को हाई कोर्ट में चैलेंज किया अब इंटरेस्टिंगली ये है कि वो हाई कोर्ट में भी वो जजमेंट जो है वो सस्टेन हो गई तो हाई कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड द हजबेंड के उसको एलिमनी देनी चाहिए एज पर द You know, law of the land. अब ये इतना बड़ा इशू बन गया कि इट एंडेड अप गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट क्योंकि एडवोकेसी ग्रुप शामिल हो गए बहुत सारे यू नो देर आर लॉट्स ऑफ एडवोकेसी ग्रुप हु रिप्रेजेंट सो कॉल्ड मेक रिप्रेजेंटेशन फॉर दर्टिकुलर कम्युनिटी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दी इन सपोर्ट ऑफ शाहबान परंतु हुआ ये कि जब ये मैटर इतना ज्यादा वो हो गया एंड इट वाज अराउंड द टाइम ऑफ इलेक्शंस यू नो भारत में इलेक्शंस हैं उस इलेक्शन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के तहत इट वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द इन द पार्लियामेंट एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम राजीव गांधी जी हैड अ थम्पिंग मेजोरिटी ही हैड फोर प्लस एम Uh, out of uh, the, the you know 550 or so that were required usne 400 plus mps the unke paas he had a unsaleable majority aur unhone muslim personal law ke tahat ek ek act pass kiya is act se supreme court ki jo ruling wo overturn ho gayi jaise wo overturn ho gayi now the separation for uh, separate uh, you know way in which muslim personal law would be dealt उसके एक एक नीव उसकी पड़ गई उसके बाद बिकॉज इट्स 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 अ एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट अब दैट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट विल सुपरसीड एनीथिंग एल्स दैट बिकम्स द लॉ और उस लॉ के तहत देर इज देर आर फ्रॉम अ क्रिमिनल स्टैंड पॉइंट अब आप देखिए ये भी एक बहुत बड़ी एक एक इट्स अ डिलेमा इट्स 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 सो सो कॉम्प्लेक्स पर्सनल लॉ में तो शरिया से रिलेटेड चीजें वो लगाई जाएंगी परंतु क्रिमिनल लॉ में यू नो पीपल से नहीं नहीं वहां नहीं सो so, अगर आपको तलाक देना है तो देन यू वांट के आई शुड बी यूजिंग दी पर्सनल लॉ ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ बट इफ आई कमिट अ थेफ्ट देन आई वांट टू बी ट्राइड अंडर दी यू नो आईपीसी सो ये एक बहुत बड़ा यू नो दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स टॉपिक 
बट आपने जैसे ये देखा कि जब ये इशू बन गया ना दैट सेपरेशन के बीच बोए गए यू नो दैट पर्सनल इन द पर्सनल मैटर्स देर बी ए सेपरेट ट्रीटमेंट दैट आई थिंक रिजल्टेड इन इन अ डिवाइड इन द इन द सोसाइटी पर से के यू नो इंडिया एज ए कंट्री इफ इट इज एक्चुअली तो इससे पहले ही एक हल्का सा चेंज आ चुका था इन 1970s में पहले भी बता चुका हूं कि जिसमें मुझे किसी ने करेक्ट भी किया एक्चुअली आपके पिछले एक शो में कि इंदिरा गांधी जी ने प्रियम्बल में सेक्युलर और सोशलिस्ट दोनों वर्ड मैंने बोला था सोशलिस्ट डाला है उन्होंने तो किसी ने मुझे वो करेक्ट किया कि सेक्युलर भी डाला वो करेक्ट है उन्होंने सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द पहले नहीं थे ये सेवेंटी फाइव के दौरान उन्होंने दोनों शब्द डाल दिए अब ये दिस इज अ डायरेक्ट कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ दैट सेक्युलरिटी अब अगर सेक्युलर हैं सेक्युलर का मतलब तो फिर एक्टिविटी पैरिटी इक्वालिटी आ जाएगा बट यहां तो वो सेपरेशन आ गई वो ट्रीटिंग थिंग्स डिफरेंटली सो अब वो है दिस इज गोइंग टू बी प्रोबेबली यू नो अ करेक्शन फॉर व्हाट वाज डन एट दैट पॉइंट इन टाइम एट दैट पॉइंट इन टाइम यू नो देर वॉज अ सेपरेशन क्रिएटेड एंड नाउ विद यूनिफॉर्म सिविल कोड द एक्सपेक्टेशन इज दैट देर विल बी अ पैरिटी in terms of how the law treats marriages how the law treats adoptions inheritance uh, in terms of maintenance uh, and uh, succession all these things will have common common law that is what is being proposed uh, abhi iske upar bahut charcha ho rahi hai uh, law commission of india iske upar you know logon se views bhi le raha hai already bharat mein kai videos float hone shuru ho gaye hain jahan par वेरियस रिलीजियस आउटफिट्स वो इसके अगेंस्ट सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं पोलिटिकल पार्टीज इसके बारे में बात कर रही है कि इसको क्यों किया जा रहा है इट इज ऑलवेज ऑलरेडी बींग प्रेजेंटेड एज अ थ्रेट टू द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज बट आई डोंट रिली सी एनी थिंग विच इज ऑफ दैट नेचर बिकॉज यूनिफॉर्म सिविल कोड आई अगेन रिपीट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का आर्टिकल फोर्टी फोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है स्टेट विल एंडेवर टू गिव अफॉर्म सिविल कोड तो अब आप कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जा रहे हैं उसके खिलाफ जा रहे हैं अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये बड़ा एक एक पेचीदा सा मामला हो गया है बट आई डोंट बिलीव आई थिंक इट इज इट इज गुड नेशन इज प्रोग्रेसिंग सिटीजन मेच्योरिंग एंड देर हैज टू बी पैरिटी इन द वे इन विच वी ट्रीट आर सिटीजन इन टर्म्स ऑफ लॉ लॉ ऑफ द लैंड शुड बी इक्वली एप्लीकेबल टू द सिटीजन and should not uh, differ based on caste creed religion ethnicity language culture covid se pehle caa bhi ek bahut bada political tool ban gaya tha prime minister modi ki sarkar ke khilaf ab lagta hai ke uh, ucc kahin ek uh, aur tool na ban jaye jaisa abhi aapne kaha के पिटिशन्स तैयार की जा रही हैं इसके खिलाफ जो विरोध हैं वो प्लान किए जा रहे हैं तो कितना आपको खदशा लगता है जबकि अगले बरस इलेक्शन भी हैं भारत में इसको कितना बड़ा पॉलिटिकल टूल बनाया जा सकता है और क्या कॉस्ट हो सकती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगले इलेक्शन के लिए और क्या आ, उनकी कामयाबी का इम्कान है कि वो अपने इस एस्पिरेशन को जो वो वन लॉ की सूरत में लाना चाह रहे हैं कामयाबी हो सकती है दोनों कितने आपको इम्कान नजर आते हैं देखिए ये ना ये एक किस सरकार का एक चीज हम अगर देखें दे आर नॉट एवर्स टू टेकिंग रिस्की डिसीजन विच आर डिफिकल्ट डिसीजन आप डिमोनिटाइजेशन से स्टार्ट कर दीजिए आई आई एम नॉट टू कॉमेंट ऑन डिमोनिटाइजेशन उसके लिए हम एक अलग से एक सेशन कर लेंगे डिमोनिटाइजेशन एक ऐसा डिसीजन था विच वॉज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन एंड वॉज टेकन डिमोनिटाइजेशन से सिटीजन को इनकनवीनियंस हुई लोगों को लाइनों में लगना पड़ा बट लोगों ने उसे बड़े पॉजिटिवली लिया uh, उनको इतनी इनकनवीनियंस फिर भी उन्होंने पॉजिटिवली लिया उसको पर कौन से पोलिटिकल पार्टी ऐसे डिसीजन लेगी दीज आर डिफिकल्ट डिसीजन जिसमें सिटीजन इनकनवीनियंस हो रहा था आपको सिटीजन को कन्विंस करना पड़ रहा है कि भाई ऐसा है कि ये जो डिसीजन है दिस इज इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन 
एंड वो उसका तो आउटकम बाद में पता चलेगा कि वो यू नो व्हाट व्हाट एक्चुअली हैपेंस पर उस वक्त आपको सिटीजन को ए प्रियोरी आपको उसको बताना पड़ता है सो इंटरेस्टिंग थिंग इज देन कम्स द डिसीजन ऑफ द बाबरी मस्जिद में यू नो जो हमारा अयोध्या का इशू है उसमें राम जी का टेम्पल जो है उसको बनाने का उसके ऊपर एक जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है और उसके ऊपर एक्शन होता है उसको दीज आर ऑल टफ डिसीजन उसके बाद यू नो द बालाकोट स्ट्राइक वॉज अनदर टफ डिसीजन उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ओरी वॉज अ टफ डिसीजन दीज आर ऑल डिफिकल्ट डिसीजन फ्रॉम द इंटरनेशनल नेशनल स्टैंड पॉइंट आर्टिकल थ्री सेवेंटी का यू नो एब्रोगेशन one of the most difficult decisions you know interesting thing is as much as anybody else would like to you know talk about article 370's abrogation and against it mai aaj aapke show pe ye bata sakta hu koi bhi party aaj se 10 saal baad 20 saal baad 5 saal baad 50 saal baad aa jaye wo isko dobara introduce nahi kar payegi constitution it is impossible for any political party which ever that may be which comes to power will be able to bring back article 37 that matter is closed but it's a very tough decision sir usi tarah se uniform civil code ka ek bahut tough decision it is going to be uh, definitely an agenda setting uh, theory mein hum log ye kehte hain ki dekhiye ki main agar aapko if you'll indulge me for 2 minutes main aapko explain kar dun ki political landscape kaise change hota hai jaise aap ek computer kharidte hain एक कंप्यूटर खरीदने के लिए आपको जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि अगर आपने कंप्यूटर खरीदना है तो उसकी मापदंड जो होते हैं हाउ डू यू एवेल्यूएट ए लैपटॉप यू एवेल्यूएट इट ऑन पैरामीटर सच एज उसकी हार्ड ड्राइव उसकी जो रैम है और उसकी जो साइज है उसका जो स्क्रीन साइज है और एक आध और पैरामीटर होगा तो तीन या चार पैरामीटर ये तीन या चार पैरामीटर्स द एंटायर इंजीनियरिंग बिहाइंड लैपटॉप इज कंडेंस टू थ्री और फोर फैक्टर्स विच आर इजीली अंडरस्टूड बाय एवरी पर्सन अ पर्सन एट द बॉटम जब आप किसी स्टोर में जाते हैं आप लैपटॉप खरीदने के लिए वो तो एक इंजीनियर नहीं है पर आप उससे पूछते हैं कि भाई ये लैपटॉप जो है ये जो लैपटॉप तुम्हारे सामने पड़ा है ये पंद्रह डॉलर का है क्यों है वो कहता है ये सर ये आई है और ये 1200 का है क्योंकि i5 है ये हजार का है क्योंकि i3 है इसका जो प्रोसेसर उसकी स्पीड ये है इसकी स्पीड ये है इसकी इसकी जो मेमोरी है वो चार टेराबाइट है इसकी दो टेराबाइट है इसकी जो रैम है वो सिक्स गीगाबाइट है एट गीगाबाइट है टू गीगाबाइट है ही इज एबल टू गिव यू आंसर ही डजेंट नो वट इज स्टोर्ड वट इज वट डज इट मीन इसके मायने क्या है ये एग्जैक्ट मैथमेटिकल परमिट दिस इज कॉल्ड एजेंडा ये जो एक्सपर्ट्स हैं जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक एजेंडा सेट करती है हजारों मसले एक एक देश में होते हैं पर इलेक्शन चार तीन दो मसलों के ऊपर रह के बैठ जाता है जिसके ऊपर लोग डिसाइड करते हैं एक फैसला करते हैं जैसे यूएस में इलेक्शन होता है तो उनके मसले होते हैं के दे टॉक अबाउट अबॉर्शन दे टॉक अबाउट गन कंट्रोल दे टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट दे टॉक अबाउट माइग्रेंट लेबर या माइग्रेंट्स तो उनके चार पांच एक स्टैंडर्ड जो है वो मसलों के ऊपर एजेंडा सेट किया जाता है एजेंडे के ऊपर लोग फिर जाते हैं कि मैं इसके पास जाऊं उसी तरह से भारत में दो हजार चौबीस की इलेक्शन का एजेंडा सेट हुआ वो एजेंडा जब सेट होगा तो लोग उस एजेंडा के ऊपर डिसाइड करेंगे कि मुझे किस डायरेक्शन में जाए वन ऑफ द फैक्टर्स इन दैट एजेंडा इज दैट इज हाउ द डेमोग्राफिक्स ऑफ इंडिया आर चेंजिंग हाउ द मेनॉरिटी मेजोरिटी रिलेशनशिप्स आर चेंजिंग हाउ डिफरेंट कल्चरल एस्पेक्ट रिलीजियस एस्पेक्ट आर बिकमिंग Uh, more pronounced how the national security has become a point of great concern with our both borders becoming active uh, and how uh, from a international standpoint there is already a war between two nations 
uh, Russia and Ukraine and how it is paralyzing the world, we have to again prepare as to how that situation could inflame or could engulf into a larger situation which could impact India as well. So, an agenda set hoga. Unemployment could be an agenda. Um, investment in India could be an agenda. Uh, educational standards could be an agenda. Yeh bhoot sari cheeze hai. Healthcare could be an agenda. Yeh bhoot sari cheeze hai. But mujhe nahi lagta yeh sab agenda mein aayengi. Agenda mein joh cheeze aayengi, woh mujhe lagta hai, would be related to majority-minority relations. Uniform civil code is a representation of that. Uh, agenda mein aayengi national security. Internal as well as external. Uh, kya internal security issues hain, kya external security issues hain. Aur tisra, uh, aega, which would be in terms of governance. Ke how easy, easy it has become for people to avail the benefits from the government. Ye agenda mere khayal se ubhar ke aega. To isi liye jo baap ne kaha ke uniform civil code ka kya hoga, uniform civil code ki jo discussion abhi chal rahi hai, because it will definitely become part of the agenda on which the election uh, you know of 2024 uh, would it will be one of the parameters on which the election of 2024 uh, would be examined so bada important issue hai aur uh, iske upar bahas hogi iske upar bahut sari uh, developments hongi uh, I, I anticipate over the course of next one or two months iske upar aur zyada uh, you know, a, you know, I would say there will be much more uh, scaled and passionate uh, discussions and uh, and organized uh, discussions and maybe uh, scaled up to people, uh, you know, coming up and discussing it in varied platforms uh, on the street, in the parliament, in, in advocacy groups and so on and so forth. So it's going to be a, a definitely a very, very important thing. जी आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी और उनकी सरकार बहुत मुश्किल डिसीजन करने में जानी जाती है और रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका थे उसी दौरान अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने इल्जाम लगाया प्राइम मिनिस्टर मोदी पर कि उन्होंने मुसलमानों के साथ माइनॉरिटीज के साथ बुरे सलूक की कोई एक रीत डाली हुई है जिस पर हमें बहुत हैरत हुई ये बात वो प्रेजेंट कर रहे थे जिनके अपने जमाने में मुसलमानों पर सबसे ज्यादा ड्रोन्स हमले हुए सबसे ज्यादा अटैक्स हुए लेकिन अब जो यूसीसी के कॉन्टेक्स्ट में फिर भारत की ओपोजिशन पार्टियां और दूसरे मुहालिफ ग्रुप कैंपेन चलाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो अपनी इस वक्त भारत की ना सिर्फ सरकार को बल्कि भारत की रियासत को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही यानी जैसे कहते हैं ना बड़े लेवल पे लेके जा चुके हैं अब दुनिया की ताकतें और भारत के अंदर उनकी मुखालफ ताकतें चाहेंगे कि एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ग्रिल करें तो इस इंटरनेशनल प्रेशर को आप कैसे देखते हैं और कैसे काउंटर करेगी बीजेपी की पार्टी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार मुझे मैं ये तो कह नहीं सकता है तो वो कैसे काउंटर करेंगे मैं एज अ एज अ प्रोफेसर मैं ये बता सकता हूं कि इसको काउंटर कैसे करना चाहिए देखिए फैक्ट्स जो है ना फैक्ट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यू नो निची ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी उसने कहा कि फैक्ट्स गेट लॉस्ट इन द इंटरप्रिटेशन सो हमें इंटरप्रिटेशन ऑफर नहीं करनी है हमें फैक्ट्स ऑफर करना है फैक्ट जो इंडियन माइनॉरिटीज का मैं आपके सामने पेशे खिदमत कर देता हूं भारत की जब आजादी हुई 1947 में और पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट जो आज बांग्लादेश है और पाकिस्तान ये अलग देश बन भारत में उस टाइम पे तकरीबन पचासी परसेंट हिंदू थे और तकरीबन सवा नौ परसेंट मुसलमान थे दो हजार ग्यारह में लास्ट हमारा सेंसस हुआ था 2021 में अगला सेंसस होना था पर कोविड की वजह से वो सेंसस हुआ नहीं और मैं उसकी भी प्रोडिक्शन आपको कर दूंगा एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोलेशन ही करनी पड़ती है ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं 
2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें जो मुसलमानों की आबादी थी वो साढ़े चौदह परसेंट थी और जो हिंदुओं की आबादी थी वो पिचासी परसेंट से नीचे गिर के सेवेंटी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट था तो मेरा पहला ही जो आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर माइनॉरिटीज के हालात इतने खराब हैं तो उनकी जो आबादी जो है वो तकरीबन पांच साढ़े पांच परसेंट बढ़ गई है और जो हिंदुओं की आबादी है वो तकरीबन पांच साढ़े पांच परसेंट नीचे चली गई तो ये माइनॉरिटीज के अगर हालात खराब होते तो ऐसे यू नो आपको दिख जाता सेकंड इंस्टेंस जब जब माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म होता है तो माइनॉरिटीज जो है वो माइग्रेट करती हैं अब आप देखिए कि अफगानिस्तान में अगर मुसलमानों के ऊपर कुछ जुल्म हुआ तो वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे आके बैठ गए या सीरिया में अगर जुल्म हुआ तो वो जाकर लेबनान के बॉर्डर पे बैठ गए पैलेस्टीन में अगर जुल्म हुआ तो वो लेबनान के बॉर्डर पे चले गए सूडान में जुल्म हुआ नॉर्थ एंड साउथ सूडान में उनकी एक मूवमेंट हो गई बर्मा में रोहिंग्यन के ऊपर जुल्म हुआ तो वो इंडिया में आके बैठना शुरू हो गए बांग्लादेश में दी स्टेटिस्टिक्स क्लियरली इंडिकेट कि इंडिया से जो माइग्रेशन होता है हर साल अभी रिसेंटली यू नो आफ्टर पोस्ट कोविड एक दोबारा एक फेज आया है कि जब स्टूडेंट वीजा में उन्होंने रिलैक्सेशन कर दिए क्योंकि उनको इनकम चाहिए यूके uh, को यूएस को कनाडा को ऑस्ट्रेलिया को बिकॉज इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री फिर भी सब मिलाकर तकरीबन साढ़े चार पांच लाख बंदा इंडिया छोड़ के छोटे छोटे कोर्सेज से लेकर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज से डिग्री कोर्सेज उसमें जो रफ एस्टिमेट मुसलमानों का है अगर हिसाब से देखा जाए तो एटलीस्ट चौदह परसेंट तो होना ही चाहिए क्योंकि आबादी के चौदह परसेंट है वैसे तो अगर उनके ऊपर जुल्म हो रहा है तो ये बीस परसेंट होना चाहिए दैट इज लेस देन फाइव परसेंट सो देश छोड़ के जाने वाले लोग भी हमारे यहां को माइनॉरिटी से इतने नहीं है यस पंजाब रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट पार्ट इन टर्म्स ऑफ पीपल हु माइग्रेट अब्रॉड बट उसमें भी हिंदू और सिखों की परसेंटेज मोरलेस सेम है ऐसा नहीं है कि सिखों की पॉपुलेशन ज्यादा है हिंदुओं की कम है ये मैं स्टेटिस्टिक्स से बात कर रहा हूं तीसरा जो किस्सा जो है ऑन माइनॉरिटीज मैं आपको एक नंबर्स कुछ प्रेजेंट करूंगा यहां पर कि भारत में तकरीबन साढ़े तीन लाख मस्जिदें हैं साढ़े तीन लाख तो अगर मुस्लिम माइनॉरिटी जो है उनके ऊपर तशद की जा रही है उनके ऊपर जुल्म हो रहा है तो ये मस्जिदों का नंबर जो है ये इंक्रीज नहीं होना चाहिए गिरना चाहिए चौथा मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन ब्यूरोसी इन आर्मी इन सिविल सर्विसेज इन पुलिस इन बिजनेस इंडिया के कितने बड़े बड़े बिलियनियर बिजनेसमैन चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला के ओनर हो या वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी कंपनी विप्रो के ओनर हो ये सब मुसलमान दे आर ऑल लिविंग हैप्पीली पीसफुली ग्रोइंग इन इंडियन कॉन्टेक्स तो पहले तो मैंने इंडियन माइनॉरिटीज उसमें सिखों को अगर आप पंजाब में कभी आए और आप ट्रैवल करना शुरू करें चंडीगढ़ से गलत अमृतसर तक आपको एवरी एट एवरी नुक एंड क्रैनी आपको एक ताजमहल जितने साइज का गुरुद्वारा मिल जाएगा जहां विच इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट कम्युनिटी के उन्होंने कोई सरकार के ऊपर निर्भर होकर गुरुद्वारे नहीं बनाए हैं कि उन्होंने अपने पैसों से उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उनके पैसों से गुरुद्वारे बन रहे हैं सो दे आर थ्राइविंग सिख्स आर थ्राइविंग इन इंडिया मुस्लिम आर थ्राइविंग इन इंडिया क्रिश्चन आर थ्राइविंग जैन रेप्रेजेंट द बिगेस्ट डिनोमिनेशन इन टर्म्स ऑफ पीपल हु सर्व ऑन द बोर्ड ऑफ एन एस सी एंड बी एस सी लिस्टेड कंपनीज 2018 या सत्रह में एक स्टडी की गई थी विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लास्ट नेम्स इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज विच आर लिस्टेड इन दैशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उसमें जो नंबर वन नाम जो है एट दैट पॉइंट इन टाइम द मोस्ट पॉपुलर नेम एट दैट पॉइंट इन टाइम वो शाह पटेल गुप्ता सिंह एंड very importantly uh, jain so jain bhi minority hai india mein who they are thriving uh, parsis are thriving some of the biggest conglomerates in india be it from shapurji palonji to tatas they are owned by by parsis and parsis constitute so 
माइनॉरिटी की कंडीशन इंडिया में एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंड ग्रोइंग देयर इंफ्लुएंस इज ग्रोइंग इन इंडिया देयर रिप्रेजेंटेशन इज ग्रोइंग देयर एडवोकेसी ग्रुप आर ग्रोइंग दे आर रिप्रेजेंटिंग वेरी वेरी पावरफुली इन ऑल सीपीएस एंड आई कैन टेल यू from an educational institution standpoint they are thriving they do well and they also want to you progressive muslim and have progressive minority ke log hain sikhs hain they they want to disassociate themselves with the or the images of them which are being presented in the media now comes the barack obama's comment let us look at the american treatment of the minorities america mein uh, minorities hain blacks and hispanics I am giving you facts. तो मैंने कहा था ना काउंटर कैसे करना है हमें काउंटर करना है फैक्ट से अमेरिका में फॉर एवरी सिंगल व्हाइट पर्सन हु इज इन जेल देर आर सिक्सटीन ब्लैक पीपल इन जेल आई रिपीट फॉर एवरी सिंगल व्हाइट पर्सन हु इज इन जेल इन अमेरिका सिक्सटीन ब्लैक्स इन जेल विच मीन्स कन्विक्शन इन कार्सरेशन of the black people is 16 times that of white people in america for hispanics that number is 4 times blacks it is 16 times so america agar minorities ki baat karega numbers pe baat karega unka incarceration ka what are they doing for the rehabilitation of the blacks what are they doing for the rehabilitation of the hispanics in terms of the treatment and in addition to that their new found love for uh, the minorities in india i will start from the time of ronald dragon for their own adventures in afghanistan millions of people were displaced hundreds of thousands of people lost lives in afghanistan first act of minorities ke against then came uh, the next president which was george bush senior launched an invasion of of iraq for no rhyme and reason destroyed property worth billions of dollars and hundreds of thousands of people were displaced and thousands were killed during that 1991 gulf war then comes bill clinton bill clinton saab ki to uske upar film bhi bana di hai ab logon ne us film ka naam hai wag the dog when he had a scandal of monica lewinsky in order to this is what people say i am not saying this is what is said in the movie also wag the dog robert redford ki film hai aap dekh sakte hain us film mein represent kiya hai uske upar kitab bhi hai bill clinton saab ne he started a war in in serbia aur serbia mein unhone ladai ladi unhone carpet bombing ki hai wahan par logon ki and at that point in time there was no uh, compassion for the minorities uh, the next person after bill clinton comes george w bush we are all familiar with what has happened how iraq has not been able to become what it was in 20 years time 2003 mein iraq ka invasion hua tha aur afghanistan to aap dekh hi rahe hain ki aaj tak wahan ke itni chaotic situation hai 20 saal ke baad bhi ki wahan auraton ko aaj bhi college aur school nahi jaaya jana jaane de rahe hain and people are uh, deprived of basic facilities like water medication kya halat hai wahan to ओबामा साहब जो हैं उन्होंने सारी दुनिया जानती है ही हैज कार्पेट बॉम्ब पीपल कार्पेट बॉम्ब मुस्लिम्स मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव सफर्ड फ्रॉम हिज डिसीजन उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एट द टाइम ऑफ ओसामा बिन लादेन को कैप्चर करने के लिए और उससे पहले जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल है मुस्लिम्स एंड and all of a sudden there is a there is a there is a statement made about concern for minorities in india indian minorities ka hua kya hai i would just like to ask in terms of vandalism of their uh, of their places of worship they are much less than what happens to hindu temples in canada or hindu temples in australia jahan pe vandalism har dusre din hota hai kabhi ko goli maar deta hai kabhi ko ande phenk deta hai on वॉट इज हैिंग ऑन द रिलीजियस वो हमें ग्रो कर रहे हैं मैंने बताया मस्जिद नंबर में बढ़ रही है ठीक है ना गुरुद्वारे नंबर में बढ़ रहे हैं सेकेंड इन टर्म्स ऑफ इंक्लूजन वॉट इज कॉल्ड इंक्लूसिवनेस इंक्लूजन इन द डिसीजन मेकिंग इन मोस्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अगर आप हमारे भारत देश में आर्मी जनरल मुसलमान है आर्मी जनरल सरदार सिख है मनोरिटीज हैं दे आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आर Uh, you know, one of the most, uh, I would say, 
एजुकेटेड स्टेट केरला 99.9 परसेंट एजुकेशन रेट है वहां के गवर्नर कौन आर एफ मोहम्मद खान आर एफ मोहम्मद खान इज अ गवर्नर एंड वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लिटरेचर में थियोलॉजी में पोलिटिकल साइंस में वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल इज अ मुस्लिम वो वहां के वो चांसलर ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी कौन है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनरल अता हसनैन वो चांसलर हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के और लेफ्टिनेंट जनरल बनकर रिटायर हुए हैं कोर कमांडर थे वो मैं ऐसे आपको पचास सौ नाम और गिना सकता हूं सो मुस्लिम एंड एंड सिक्स आर पार्ट ऑफ आर एवरी डे लाइफ सो उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कुछ नहीं हो रहा दे आर दे आर ग्रोइंग उनकी उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कुछ नहीं हो रहा उनकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है and the contrary uh, nothing is happening of that nature uh, black lives matter has only remained a hashtag i don't know if any changes have happened to the lives of blacks in america ji aapne bahut tafseel ke sath bade acche dhang aur statistics ke sath sara scene hame bataya magar ye sara scene hame canada aur america mein baithe hue bharti media ki taraf se वेस्टर्न स्टाइल में नज़र नहीं आता तो एक बात तो तय है कि हम यहाँ बैठे शिद्दत से महसूस करते हैं कि यहाँ पर जो भारतीय फैक्ट्स हैं और उनकी बेस पे जो नरेटिव है उसकी शदीद कमी है तो क्यों हम अपने फैक्ट्स को पेश नहीं कर पाते इंटरनेशनल लेवल मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला तो इंडिया डज नॉट हैव अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म में हमारा कोई वॉइस नहीं है इतना बड़ा देश है चाइना हैज बीन क्वाइट प्रोग्रेसिव एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इन दैट रिगार्ड उन्होंने अपनी सेटेलाइट्स से अपने चैनल से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ग्लोबल टाइम्स उनका है दे आर मेकिंग देर प्रेजेंस फेल्ड मिडल ईस्ट में अमेरिका ने ही उनकी असिस्टेंस देकर एक मिडिल ईस्टर्न को भी एक वॉइस दे दी है ऑल दो अमेरिका हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग दैट वॉइस थ्रू अल जजीरा बीबीसी हैज ऑलवेज बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ प्रेजेंटिंग द वॉइस टू द ब्रिटिश इंटरेस्ट एंड दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट दैट दे वर एट द फोर फ्रंट दे रियलाइज दैट इंडिया प्रॉबेबली बिकॉज दे फील दैट वी आर स्टिल पार्ट ऑफ देयर कॉमनवेल्थ एंड ऑफकोर्स वी आर still part of who they are so bbc is always at the forefront in terms of offering information they were the first ones to start offering their services in in hindi in urdu in other regional languages so as to provide uh abhi in recent times last decade or so usme rt news russia ne bhi apni ek presence felt karwa di aur dw uh, germany ne bhi apni ek presence felt karwa di america was always leading they have always been leading and uh, they have several uh, excellent um, uh, and powerful news networks they have cnn they have cnbc they have fox news uh, they make their presence felt so aapka jawab ye hai ki bharat ke paas koi channel nahi hai we have maybe 350 odd channels licensed to give news but none of them really gives news to the uh, international quality and international audience to the palate of the international audience. इंटरनेशनल ऑडियंस का एक पैलेट है वो एक तरह की न्यूज कंज्यूम करती है एक तरीके की न्यूज कंज्यूम करती है वो हम उस पैलेट को कैटर नहीं कर पाए फ्रॉम द सोशल मीडिया स्टैंड पॉइंट ऑल्सो वी रियली डू नॉट हैव एनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन टर्म्स ऑफ कन्वेइंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू सो इन द ग्लोबल डायस इट इज रिग्रेटफुली आई मस्ट कन्वे टू यू दैट वी हैव वेरी लिटल स्पेस एंड वी हैव टू शाउट आउट टू मेक आवर वॉइस हर्ड because these voices the voices of cnn cnbc fox news bbc dw rt al jazeera global times are uh, have become very loud and so i think the answer to your question is uh, we really have uh, haven't really uh, had that sort of a, a presence and we really need to do more and we have uh, not done a great deal uh, we should do more ji uh आखिर में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की आज जो एस में बातचीत थी मैं उसका रेफरेंस देते हुए आपसे जानना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर मगर डायरेक्ट इशारे करते हुए कहा कि इस रीजन में जो रिलीजियस एक्सप्लाइटेशन है और डिस्क्रिमिनेशन है 
وہ کی جا رہی ہے اور ان کی تقریر میں یہ اشارے واضح طور پر بھارت کی طرف تھے مگر جب میں ان کی یہ تقریر سن رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو اشارے وہ بھارت کی طرف دے رہے ہیں وہ تو ان فیکٹ ان کے اپنے اوپر اپلائی ہوتے ہیں اور کہیں زیادہ اپلائی ہوتے ہیں ابھی آپ نے پیچھے کہا کہ سب سے بڑا اس کا ثبوت تو یہ ہے کہ پاکستان کے بنتے سمے کاوڈ آؤٹ ہوتے سمے پاکستان میں مائنورٹیز کی اچھی خاصی پرسنٹیج تھی وہ گر کے دو سے چار پرسنٹ کے بیچ میں ایگزیکٹ نمبرز نہیں ہے مگر دو سے چار پرسنٹ کے بیچ میں رہ گئی ہے اور بھارت میں جو مائنورٹیز کے نمبر ہیں وہ آٹھ نو پرسنٹ تھے ایٹ دیٹ ٹائم اور وہ بڑھ کے تیرہ چودہ پندرہ پرسنٹ تک اوپر چلے گئے ہیں تو اس میں جو پاکستان کے پرائم منسٹر کی آڈیسٹی ہے میں یہ کہوں گا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں اسے اوڈیسٹی نہیں کہوں گا جی میں ان کی نائیوٹی کہوں گا وہ نائیو ہیں ایکچولی وہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے جو کرنٹ پرائم منسٹر ہیں وہ کافی بولے انسان ہیں آپ شاید جانتے ہوں گے کہ تہمینہ میڈم جو ان کے مسز ہیں وہ ایک بہت ہی اچھی انہوں نے کتاب خود لکھی ہوئی ہے پاکستان میں on the plight of women میرے خیال سے انہوں نے کوئی کتاب کا نام یا تو تھا my lord and my master ایسے کر کے ان کی جو پرانی جو ان کی جو پہلی شادی جن کے ساتھ ہوئی تھی وہ ایک بڑھیرے تھے اور گورنر تھے میرے خیال سے مجھے یاد آ رہا ہے کچھ آئیم جس جو مصطفیٰ خر ان کا نام تھا My Feudal Lord ان کی کتاب تھی My Feudal Lord کتاب کا نام ہے بلکل صحیح میں My Lord بول رہا تھا My Feudal Lord کتاب کا نام ہے تہمینہ ان کی جی تہمینہ دورانی آپ کے ویورز کو کتاب پڑھنی چاہیے تہمینہ دورانی جی ایک بہت ہی اچھی سجی ہوئی اور اچھی رائٹر ہیں اچھے خاندان سے ہیں جب ان کی کنڈیشن اس طرح کی ہوئی تو you can only imagine the condition of an average woman in Pakistan that is point number one point number two میں نے اس لیے اس کو کانٹیکس میں کہا کیونکہ میں ان کی نائیوٹی مانتا ہوں ان کی اوڈیسٹی نہیں مانتا کیونکہ وہ جانتے ہیں سب کو جانتے ہوئے بھی ان کو پولیٹیکل ریزن سے یہ سب چیزیں کہنی پڑتے ہیں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں دیکھئے ایک بندے کی نا ججمنٹ جو لگائی جاتی ہے اس سے لگائی جاتی ہے کہ وہ پرسنلی کس طریقہ گا اور پلیز ڈو نوٹ کنسیڈر ایٹ آل دا ویور شوڈ نو دیٹ آئیم نوٹ سپیکنگ پوزیٹیولی اباؤٹ ا پرسن فرام ای پولیٹیکل سٹینڈ پوائنٹ بٹ آن دی پرسنل کوالٹیز بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ نواز شریف جی کی جو بیٹی ہیں مریم نواز ان کی شادی میرے خیال سے اٹھارہ یا انیس سال کی عمر میں کیپٹن سفدر کے ساتھ ہوئی تھی کیپٹن سفدر جہاں تک مجھے نالج ہے وہ نواز شریف جی کی پرسنل سیکیورٹی میں تھے he was an army officer a young army officer who was at that time 27-28 years old and he was from a very very modest بالکل ہی مطلب lower middle class اگر ہم آنے اس پریوار سے ہوتی ہے تو جب مریم جی کو وہ پسند آگئے تو آف کورس جس طرح کا پاکستان میں کلچر ہے اور آنر کلنگز ہیپن ایٹ لارج اور پرٹیکلرلی ایٹ ڈیٹ پونٹ ان ٹائم آج سے تیس سال پہلے پچیس سال تیس سال پہلے نواز شریف صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا یہ ایک بہت جج کیریکٹر آف دا پرسن یہ ایک بڑا انسیڈنٹ ہے کہ نواز شریف نے ہی کڑا بوٹ دیٹ پرسن ریلی ٹیکن کیر آف وہ تو انہوں نے نہیں کیا انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کروا دی ایز ای میٹر افیکٹ شادی کروانے کے بعد انہوں نے کیپٹن سفتر کو اپ لفٹ کیا یہ وہ اپ لفٹڈ ہے نہیں ایز ان دا پولیٹیکل سیناریو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شریف فیملی ہے نا ان کے پریوار کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ اوڈیسٹی نہیں یہ نائیوٹی یہ نائیوٹی پاکستان میں مائنورٹیز کے حالات جگ ظاہر ہیں تو گیدر ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کونسٹیٹیوٹڈ nearly 28-29% together of Hindus. Today in Bangladesh, less than 10% of the population is Hindu. 70-71 में जब operation searchlight किया पाकिस्तान में, वहाँ पे जुल्म किया लोगों पर, तो एक करोड शर्नाती, one करोड people crossed the border from the East Pakistan and entered India. And India had to make an amendment in citizenship act and grant them citizenship. یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے سٹیزنشپ ایکٹ میں امینڈمنٹ پہلی اس ٹائم پہ ہوئی تھی ان سب لوگوں کو سٹیزنشپ انسٹنٹینیسلی گرانٹ کیا تھا ایک کروڑ آدمی بھارت میں آگیا تھا تو ایک کروڑ میں سے نائنٹی پرسنٹ پر ہندوز دیور سفرنگ اٹروسٹیز 
पाकिस्तान में फोर्स कन्वर्जन के ऊपर तो इमरान खान से लेकर नवाज शरीफ से लेकर हर एक बंदे ने इसके ऊपर कहा सो वी आर टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटीज लेट्स टॉक लेट्स बी फेयर आई डोंट रियली नीड टू गिव एनी वेट टू दी स्टेटमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ही इज बींग वेरी नाइव एंड हीज टू डू ऑल दीज थिंग्स फॉर एस स्मॉल पेटी पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव यू नो दिस इज अ स्टेट जहां पर हदूद ऑर्डिनेंस के तहत uh you know women who were raped were actually convicted uh as being uh, uh you know those involved in adultery because they were not able to produce four male witnesses uh under the law at that point and that law is not changed by the way usko taper down karne ki koshish karte hain blasphemy law ke under uh wo main naam bhul raha hu ji uh, aisha bibi ya kya naam tha unka asiya bibi jinke upar uh, salman tasir पाकिस्तान के सबसे बड़ी प्रोविंस पंजाब के गवर्नर रहे उनको ब्रॉड डे लाइट में उनके 26 साल के जो उनके गनमैन ने मेरे ख्याल से 30 या 40 गोलियां मार के उनको मार दिया है ब्रॉड डे लाइट ऑन व्हाट रीजन बिकॉज ही सिंपली अटर्ड सम वर्ड्स इन सपोर्ट ऑफ अ क्रिश्चियन वुमन हु हैड बीन फॉल्सली कन्विक्टेड फॉर ब्लास्टेमी लास्ट में भी क्या दो गरीब औरतें खेत के अंदर लड़ाई कर रही थी अगले दिन वो दो औरतों में से एक एक क्रिश्चियन थी एक मुसलमान थी जो क्रिश्चियन लड़की के उसके खिलाफ दो चार औरतों ने आके बयान दे दिया कि भाई इसने ब्लास्टेमी की है अगेंस्ट द मुस्लिम रिलीजन और उसको पकड़ के उसको सजाए मौत दे दी थी वो चैलेंज हुआ चैलेंज होने के बाद उसको उन्होंने उसको बरी कर दिया मेरे ख्याल से कोर्ट्स ने उधर कुछ देख दुख के किया होगा और तासीर साहब ने उसके उसको मिलने चले गए सिर्फ तासीर साहब की यह गलती थी सलमान तासीर जी के वो उसे जेल में मिलने चले गए और उसके बाद तासीर साहब ने एक पब्लिक इंटरव्यू में डरते बचते हुए कहा कि मैं ना आई एम नॉट अगेंस्ट दिस और बार बार वो डर रहे थे उस इंटरव्यू में फिर भी उनको ये टारगेट किया गया कि ही इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ ही इज अ सपोर्टर ऑफ माइनॉरिटीज एंड इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ इस्लाम और ब्रॉड डे लाइट में उनको अड़तीस से चालीस गोलियां मार के उनको मार दिया गया गवर्नर को सोचिए ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस सो आई डोंट थिंक एनी थिंग नीड्स टू बी टॉट अबाउट यू नो टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज और बहुत सारे किस्से हैं देर वॉज ए बॉय जिसके ऊपर वो वो खाइबर पख्तूनख्वा में मेरे ख्याल से वो लड़के का नाम है भूल रहा विशाल खान कॉलेज के मशाल खान जी मशाल खान को कॉलेज के स्टूडेंट्स ने उसके हॉस्टल रूम में आप मानेंगे उसको डंडों से मार मार के उसको लिंच कर दिया सिंपली ऑन द प्रोटेक्ट ऑफ उसने कोई ब्लास्ट वो मुसलमान है वो बंदा एंड हिज फादर इज अ मुस्लिम एंड ही सेड ऐसा कोई बात नहीं सो आई मीन दिस इज अ दिस दिस कंट्रीज लीडरशिप टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटी प्रोटेक्शन इट इज जस्ट मतलब अनकॉन्शनेबल and does not need to be given any regard whatsoever uh, numbers are evident the numbers of minority pakistan mein mere khayal se ab mushkil se mere khayal se lakh ded lakh do lakh hindu bacha hai and logo ye aapko main bataun ye this is something that you should be aware ke pakistan mein sikh nahi hai ye total sikh population is around 1000 only logon ko lagta hai ke pakistan mein sikh bahut hai 1000 se zyada sikhon ki abadi nahi hai as a matter of hindu sindh province mein hindu phir bhi hain लाख डेढ़ लाख सिख वहां पे बिल्कुल नहीं है हजार से नीचे सिख है तो कहां गए वो सिख पंजाब के कहां गए वो हिंदू जो यहां पे रहते थे वो तो उसके कोई नंबर्स नहीं है नो बडी टॉक्स अबाउट दैट देयर माइनॉरिटी राइट्स हमारे यहां तो साढ़े सवा नौ परसेंट से साढ़े चौदह परसेंट एंड बाय द वे माई प्रोडिक्शन इज फॉलोइंग दो या चौबीस में जब सेंसस होगा दिस नंबर ऑफ फोर्टीन ऑफ मुस्लिम Would have gone up to about 16-17 percent. This 16-17 percent will be gone. Juga hoga. Its reason kya hai ki jo birth control and uh, the policy of having one child, two child has largely been accepted only in uh, in in Hindus, Sikhs, Christians. By the way, ye bada ek startling cheez hai. Sikhon aur Christians mein actually population would be declining because unka birth rate kam hai. Hindus mein it is more or less you know right, thoda sa decline, marginal decline. in muslims it is going up so it it would not be a great surprise if the population of muslims in 2023 24 jab bhi census hota hai 
may well have jumped to about 16 17% instead of 14.5%. So, ye minorities agar itni suffer kar rahi hai, particularly Muslim minorities itni suffer kar rahi hai, abadi to phir to matlab badi na chahiye utni zyada. So, this is a contradiction. And I am telling you, please take my word as an expert in, in studying management. Hundreds of businesses of 50 crores or more in North India are owned by Muslims. Thousands of businesses across India with a, with a, with a turnover of 50 crores or more are owned by Muslims. Muslims are thriving and doing very well. Ji. آپ نے پاکستان میں مائنورٹیز کی سیچویشن کی بات کی سندھ میں کہنے کو تو شاید اب لاکھ ڈیر لاکھ ہندو رہ گئے ہیں مگر ان کی بھی جو بچیاں ہیں ایک ہزار سے زیادہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے ان بچیریوں کو فورس فل کنورٹ کیا جاتا ہے اور ان کی فورس فلی میریجز کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے یہ ہے وہاں کی سیچویشن اور پھر وہاں کے جب پالیٹیشینز اور پالیسی میکرز دوسرے دیشوں کی مائنورٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے پروفیسر دھیرے شرما جی ہم نے بات چیت آج شروع کی تھی یو سی سی کے حوالے سے پھر جو پریزیڈنٹ اوباما فارمر پریزیڈنٹ اوباما نے جس طرح کی ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دی اس کے کانٹیکس میں اور ایس سی او میں پرائم منسٹر شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے آج کی گفتگو کو اگر سم اپ اپ کرنا چاہیں تو بریفلی کیسے سم اپ کریں گے سم اپ ایسے کریں گے جی کہ آئی تھنک ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں الیکشن ہونی ہے اور یہ الیکشن ایئر ہے اس الیکشن ایئر میں بہت سارے چھوٹے بڑے مسئلے بنتے جائیں گے انٹرنیشنلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا ہیز بیکم اے ویری ویری امپورٹنٹ پاور فل نیشن ان دی لاسٹ فیو ڈیکیڈس مور سو دین دی فور یو سی سی ول بیکم ون آف دی پوائنٹس آف ایجنڈا ان دی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور الیکشنس الانگ وتھ نیشنل سیکیورٹی الانگ وتھ انٹرنل سیکیورٹی these will become the agenda points in in 2024 elections this is my 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 view and in terms of uh, uh, the overall summary of our discussion i think uh, one can easily see that this is likely becoming modi versus obama versus shabaz versus uh, shishan uh, this is uh, this is uh, this is a contest and every week we will see well, you know some uh repercussion and let's see uh you know the, the, we should watch the contest and how the contest folds uh but i want to reassure all your listeners that in our country we have um, muslims in minority they are they have a very big presence and very dominant presence we have six who are a very small portion maybe about two percent but they have a very, very dominant presence. Uh, we have um, Christians, about 2%, their presence is not that dom- dominant, but they contribute in some of the most critical areas of healthcare and education, more so than the other communities. We have Jans, who are the lifeline of our, our businesses. They, they really strongly contribute in our, in our businesses. We have, finally, Parsis, uh, who have, um, you know, proven that they are the sugar in the milk uh, and the milk does not uh, flow over and they continue to enrich our culturally diverse, beautiful nation and have done so well in terms of uh, leading the way, not just in terms of businesses, but also being in the, in the domain of philanthropy and charitable uh, work that they have done. And so I, I, I want to close with that, that the minorities in India are really doing exceedingly well and they will continue to do well as we go along. Thank you very much. We are very thankful that you have in complex issues with a very good dunk and with a very good dunk. Thank you very much. Thank you very much. We were listening to the viewers of Professor Dheeraj Sharma Ji. Subscribe to our Tech TV YouTube channel. Subscribe to our apps. ڈاؤن لوڈ کیجیے ایپل راکو اینڈرائڈ اور امیزون فائر پہ یو کین واچ ٹیک ٹی وی تھرو آر ایپس ٹوینٹی فور سیون 
और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब के इसी चैनल पर आप डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो हमें पेट्रियन पे और क्रेडिट कार्ड के जरिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.